，老李。嗯，知道寿贤的事吗？这都是不公开的秘密，谁说什么贤儿，心里大概早就有数了。我早就知道。少将，还能是什么？也就是少将呗。你说，我们四爷，大部分纵队司令都是中将，陈大麻子。和我一起提的纵队司令，这次也是中将，你说单给我个少将，我上哪儿说理去啊？你吵什么呢你？你以为授给你个什么？授给你个元帅啊？做梦去吧你！你心里也不痛快是不是？一颗心嫌少。要我说呀，没授你个大校就不错了。你说你犯了那么多错误，你你才和我扯个皮儿？你说这么多年。咱跟个小媳妇儿的，处处管着自己，大错我就没犯过呀。现在可好，你少将我也少将，你有什么不知足的呀？呀，你丁伟还小媳妇儿似的，还还没犯过什么大错？就是你小子什么不敢干呢？在东北那不时候，他们二师偷着开烧锅酿酒，自己喝着还往外卖，一边打仗，人家一边做买卖。你丁伟是委屈自己的主，是不是老李啊？就是啊，这小子运气好啊！啊，错误没少犯，福没少享，你凭什么也靠一颗星啊？啊，你都气死我了！你刚当兵那会儿，我都是副班长了，你和我比，你是个新兵蛋子，你只配背老套筒，你跟我比什么？啊，他肩上能扛一颗星？你看，你看，都冲我来了。你们有气别冲我出，又不是我给你们受的刑，我要有那权利，没说的。李云龙受大将，孔杰受大将，丁伟就得是个元帅。哎呀，我在朝鲜的那个军呢、啊，这次有两个师长也是受少将衔，这叫什么事儿？军长是少将，师长也是少将。哎呀，算了，这事儿不能提。以前的下级现在也扛一颗星，跟我平起平坐，这一提起来啊，心里窝囊啊。哎，刚才系里通知，让咱们把新发的五五式军常服准备一下，明天要穿呢。穿它干什么？不是还没搞授衔仪式吗？你忘了，国庆节阅兵，咱们学院的学员方阵走在最前面。明天呢，要穿新式军常服彩排。彩排个屁！全体都有了，立正，向右看齐，向前看，小心。丁伟，一路，洪杰，出列。请说明一下，你们为什么不穿军装？老罗呀、啊，你不是进士吧？啊，你仔细看看。我们穿的不是军装吗？正儿八经的解放军军装，不是国民党军服。你说我们没穿军装，那我们光着屁股不成吗？我是说，你们为什么不按规定穿新制式军装？俺小时候家里穷啊，好不容易扯个褂子得过年才穿，现在我也不能忘本，我得留着，过年再说。新三年旧三年，缝缝补补又三年。我这身衣服还新着呢，那我总不能扔了吧？我先穿旧的凑合着，我那身新的，准备捎回老家给我爹穿。您不知道我们老家穷啊，连县长的裤子都露着腚了，你更甭提穷人家了。好，李云龙的新服装不穿是为了过节穿，丁伟的新服装不穿是为了孝顺老爹。那么，孔杰同志，你的新服装不穿是为了孝顺老爹，还是过节了？我没那么多事儿，新的旧的一样过年。想孝顺我爹吧，可我爹早死了。不过我这个人呢、啊，有个小毛病，总也改不了。这不能看见穷人呐
，一看这穷人呐、啊，这眼泪就止不住往下掉啊。听说丁伟同志的家乡很穷啊，连县长的裤子啊都露着腚了，就别说他爹了，那就得光着腚了。要不这样，我那套衣服让丁伟同志一起捎回家，也算咱们做晚辈的尽一份孝心吧。老公，你爹才光腚。同志们，我们都是军队的高级干部了，也是带兵多年的老同志了。如果有个别同志心里有意见，应该在党小组会议上提出来，不应该发牢骚，犯自由主义，更不应该扰乱正常的出逃制度。身为军职，一个将军，对自己的言行都不能严格要求，怎么能带好兵？怎么能打好仗？老李、啊，这老兄谁呀、啊？咋没见过呀？新来的政委吧？没错，这是咱高级指挥系的王政委，专做你这个落后分子思想工作的王宝胜政委。咱们得请王政委喝顿酒啊！行，啊，省得他去院里给咱们告状。你打我丁伟一顿可以，拿我当台阶石，那可不成。丁伟。你们别加强带棒的糟蹋人，有话说，有批放，有意见就提。要不下课后，找个秘境地方过几招。哎，这一套。好啊，老王。丁某近来有些寄养，能用课余时间与阁下切磋一下拳脚，不亦乐乎。找个时间，丁某讨教几招。对，咱们来个淘汰赛啊！输了自动退场，我来补拳。好主意。嗯军事学院嘛，不能光学理论、学战术，还该开门格斗课。要不那还算军人？今天早上不出了，解散。又是这个李云龙带头捣乱，命令这三个学员按条例跑不到我这儿来。是。老李啊，老丁，老孔啊。系里来通知了，让你们三个人到院长那儿去一趟。现在，按最新条令点名，听好。李云龙到，孔杰到，丁伟到，都接到通知了吧？九月二十五日，授衔仪式。十月一日，参加北京国庆阅兵。你们高级指挥系。要组成一个将军方阵，走在全军分裂式的最前面。国庆节以前，你们这批学员还要通过毕业论文，都知道了吧？报告院长，我们已经接到了上级的通知，正在积极准备。听说你们三个准备的还不错。是，反正按照上级的指示办呗。对李龙同志，我还是比较了解的，执行上级指示，从来不打折扣。还是老师能了解我。你们都是幺二九师的老兵了，抗战的时候就没少打过交道，也没少批评过你们。那个时候，你们指挥一个团，现在已经指挥一个军了，有身份、有地位、有脸面，再像当初那么批评你们，恐怕很难接受了吧。老师长，我知道，有人打小报告。我知道你们都很忙，既要准备毕业论文，又要进行队列训练，我也不想过多占用你们的时间，因为你们要毕业了，写鉴定那是我的事情。老师长，组织上给我们的鉴定写的不错吧？你们三个的鉴定我已经写好了，看看吧。如果没什么意见的话，就存档案，带走。哎哎哎，老师长，这这不是毁人吗？别人不了解我，你还不了解我呀？二十多年了，我李云龙什么时候贪生怕死过？什么时候临阵脱逃过？老师长，这鉴定我不要
你要一定把他放进我的档案，我也没办法。我就照自己的脑袋开一枪，要我死可以，侮辱我不行。你们觉得冤？是冤，简直太冤了，千古奇冤。我说你们不冤，你们来到军事学院就没有打算在这里战斗，还多次要求退出。谁说这里不是战场？难道只有抱着机关枪冲锋，那才是战斗吗？如果你们现在还想退出的话，我给你们的鉴定，就只能是临阵脱逃。你们觉得冤？冤什么？为了肩膀上芝麻绿豆的事情，闹得全院沸沸扬扬，几个军区都知道了。刚才军委还打电话问这件事情。我能说什么？我该说什么？你们一口一个老师长，老师长，可我在这里如坐针毡，丢人呐、啊！丢人！我们进行了二十多年的武装斗争，身边倒下了多少好同志？想想他们，他们该受什么罪？你们都是有战功的人，打过不少胜仗，是不是以为这就够了？我们打了几十年的仗，人家也打了几十年的仗，而且从战争能力、作战手段和军事理论比我们强很多。朝鲜战争就证明，不学习行吗？动不动就以大老粗自居、以没文化为荣，我看不上这样的人。高可能不拉屎，站着高位不胜任，到头来，丢的他不是一个人的脸，丢的是国家，丢的是军队，丢的是人民的幸福生活。老师，你别说了，你这一说，我怎么觉得我自己，我我我我我我我我什么都不是。我李云龙打了这么多年的仗。从来没让人说三道四过。老师长，我错了，我不该带头闹事。你该批评就批评，我李云龙没有二话。但是我有一个要求，讲，让我们完成毕业论文，参加国庆阅兵。孔杰、丁伟，你们两个呢？陈仁宗，请求处分。院长，我丁伟打仗没服过输，做论文也一样。我一定要拿出一篇响当当的论文。好。俗话说，响鼓不用重锤。今天我对你们三个响鼓用了重锤。记住，这里也是战场，狭路相逢勇者胜。是男人就不能后退，就必须往前冲。这不为别的，因为你们是将军，是男子汉，明白了吗？明白。哎，老孔啊，用功呢。是不会写论文还是不会写字儿？去去去，都出去，搞什么乱呢？哎呀，老孔啊，要是不认识的字儿啊，你先查查字典，字典要是查不到，你来问我们没关系，都是老战友了，你可千万不能客气啊！我说老李啊，你小子有事没事儿？你论文写完了是不是？你还别笑话我。就你那两下子，别人不知道，我还不知道。号称读过几天私塾，大字儿不认识几个，人家先生一转身就忙着往人砚台里撒尿。上午学了仨字儿，还没到下午呢，就让他忘了两个半，都让他就着午饭吃了。老李，还这事儿呢？你听他胡扯、啊，咱从小就聪明啊，《三字经》百家姓，一看就能背下来。
。先生一见我爹就夸呀，说老李啊，你这儿子太聪明了，将来不是宰相也得混个总督干干。吹，吹呀、啊，反正吹牛也不上税。哎呀，老广，是不是论文卡壳了？没关系，你说说，咱们大家讨论嘛，众人捧柴火焰高嘛。听说啊，老大哥的苏洛夫军事学院有战役学的课程，咱们学院还没开这门课。最近，我看了一些外军的战史资料，突然有了些想法。你们来了也好，咱们一起讨论一下。等等，让我猜一下啊。你是不是想结合朝鲜战场上的一些战例，从战役学的角度展开论文啊？对呀、啊，我咋忘了？你在朝鲜指挥过一个军啊，和美军交过手，还没听你说起过呢。依我看，美军可不是草包。我很反感咱们有些记者为了宣传的需要就胡编乱造，说美军是什么少爷兵，一听见枪响就吓得尿裤子。把脑袋钻到睡袋里打机枪，这么宣传是会误事的。我们的战士要听信了这些宣传，那是要吃大亏的。实际上，美军刚刚经历了二战的洗礼，各军兵种之间的配合已经达到了炉火纯青的地步，战斗力非常强悍。我给你们举个例子：二次战役的时候，我这个军的一个师包围了美八军的一个营。战斗打了一昼夜，硬是打不下来。他们有能力在五分钟之内召唤舰载攻击机赶到任何战区。他们甚至敢于在两军伞兵线相距三十米距离内用凝固球弹进行攻击。他们的地空战术配合非常高超，他们的军官和士兵的战术素养也不错，具有很快的攻防转换意识。一旦他们发现对手的攻击受挫，他们就会立刻抓住时机。转入反击。第一次攻击，我就损失了两个营，一线部队陷入一片火海。那景象实在太惨烈了，我这一辈子也忘不了啊！我孔杰打了一辈子仗，还没碰上这么强悍的对手啊！后来呢？战斗打了一天一夜，美军的那个营伤亡了三分之二，可最后还是让他们突围跑了。他娘的，这仗打得窝囊，一个师连一个营都干不掉。你小子是怎么指挥的？我们的子弹打光了，连被服粮食都没有了，零下四十度的酷寒呢。战士们穿着单衣，饿着肚子。用刺刀和工兵锹跟敌人搏斗啊！在敌人地空火力组成的火网下，战士们一片一片的倒下。我孔杰，对不起他们呢、啊。对不起，老孔。你们在朝鲜打得真是不容易啊！是啊，就是这么艰苦，我们还是把敌人打回来三八线。入朝的部队真是英雄啊！美军是很厉害，但绝对不是不可以战胜。他们也有弱点，那就是战斗意志远没有咱们坚强。一旦弹尽粮绝，他们就会丧失斗志。把举枪投降看成是天经地义的事儿。我们也在战争中学习，不断的总结经验。到了战争后期，我们已经找到了战胜他们的办法。如果我们的火力和技术装备能达到他们一半的水平，我们就有把握彻底的消灭他们。是啊，我们的战斗意志比敌人强。战斗意志。战斗意志。哟，李军长，你怎么有时间到我这儿来了？来看看常教员，看看常教员，有事就直说吧。你李军长怎么也不痛快了啊？哎呀，常教员啊，我
，我写了点东西，想让常教员帮我看看。你这论文的题目很新颖啊，论军人的战斗意志、亮剑精神。嗯，说得好啊，真是太好了。这是你自己想的吗？当然是我自己想的。常教员觉得这个题目好，嗯，哎，坐坐坐，好。哎，不是我恭维你啊，是发自内心的认为这题目好。你说到了要害，抓住了主题啊，这是一支军队的军魂呐。嗯，不瞒你说。啊。我们在淮海战场上兵败被俘后，我一直就想不通啊。我的部队那是清一色的美式装备啊，论单兵素质，论及战术水平，都优越你的部队啊。可我还是打败了。我后来才想明白，我们缺的就是这种精神，这种战斗意志，就你写的这种亮剑精神。坦率的说，你写的不错，就是行文措辞有些问题，就这么拿出去可不行啊，要好好润色一下。啊，常教员说的是，要不然我找你干啥呀？哦，李军长的意思是，哎，我想让你帮我改改，啊，还得快，明天我就要用。<笑>我说李军长怎么屈尊到我办公室来了？闹了半天，是要我帮忙啊？我说，你不觉得自己有些实用主义吗？啊？啥叫实用主义啊？淮海战役的时候，你住在我们师，吃的是小灶，那是我下令给你的待遇。哎，你欠我的情啊，啊，今天你得还我。嗯，这倒是个理由。我早说过，随时愿意还你人情啊。那好，那我就放这了。明天早上我来拿，好吧？我替你润色一下。好，哎，李军长，这回你我的人情该两清了吧？好，等论文通过后，我请你喝酒啊，让你再欠我一次。嗯，好啊，我等着你请客啊。哎，常教员，嗯，这个事儿你替我保密，别和别人说啊。为什么？那不是认为我吹牛了吗？好，好，我保密，我保密啊！下一个，丁伟，他的论文标题是《论我国国土防御的重点》。各位主考，同志们。当你仔细深入的了解了一个国家的地理，你就会对这个国家的国防政策及其战略防御的重点有了更清醒的认识。一个可以依靠和信任的邻居，是我国生存利益的所在。我想打一个比方，比如有一个四世同堂的大家族，那么这个家族谁说话最算数？当然是年长的老太爷。老太爷的健在。使这个家族充满了凝聚力。那么我在想，万一有一天老太爷去世了，怎么办？这个家族会不会由此而支离破碎？答案是肯定的。在这种群龙无首的状况下，家里的兄弟们必然要分家单过，另起炉灶。由此，我得出一个结论：一个大家族的稳定是相对的。而分裂，则是必然的。丁伟同志，你到底想表达什么？对不起，请耐心的听我讲下去。我要说的是，在当今世界，大
的战略格局下，我国国土防御的重点问题。我想向在座的各位提一个问题：有谁能够保证，在未来的十至二十年之内，我国的领土不会受到外敌的入侵？恐怕没人做这个担保。那么我们的敌人会是谁呢？不知道。这正是我和在座的诸位必须要面对的一个问题，必须要思考的一个问题，必须要重视的一个问题。那好，我们就把未来可能出现的敌人设定为假想敌国 ，A、B、C 三个国家。请看地图，我国领土的南部，直接的威胁是台湾的国民党部队以及他们占领的诸岛屿；间接的威胁是驻守在台湾海峡的 A 国第七舰队。以台湾目前的军事状况，很难发动一场大战，充其量只是局部的有限战争。而 A 国。刚刚在朝鲜板门店签署了停战协定，短时间内无力再战。况且 A 国由于国家体制等诸多因素的限制，不会轻易的卷入一场大型战争。再看我国领土的东部 ，B 国，在二次大战当中 ，B 国的军事工业被全部的摧毁，二十年之内很难东山再起。那么，从国土防卫的角度上来看，我认为，我国领土内陆防御的重点，应该放在西北部、北部及东北部边境。我们未来可能面临的一个假想敌国是 C 国。我刚才说过。任何一个大家族的稳定都是相对的，那么是否可以这样认为？国家与国家之间的军事联盟也是如此。兄弟首都之间可以为了利益而反目成仇，那么国家与国家之间的军事联盟就更为脆弱。在任何时候、任何条件下，国家利益、民族利益。都要高于意识形态的信仰，别的都是扯淡。同志们，我要声明一点：今天我所谈的不是政治问题，也不是外交问题。作为军人，我所考虑的是单纯的国土防卫问题。从理论上讲。一个国家的周边地区出现一个军事强国，不管这个军事强国有没有动手的打算，事实上，潜在的威胁已经构成，动不动手的主动权不在我方手中。请看我国的西北部、北部及东北部边境线，几乎无险可守，地形不利于我，极易受到攻击。新疆、内蒙的戈壁和草原。非常适合大规模装甲集权部队及摩托化纵队的展开。我国东北地区的战略地位前出，易受来自不同方向的攻击。对方一旦得手，我国将丧失重工业基地和战略资源基地，后果不堪设想。而旅顺港的失守，将使对方在我国的北方地区建立起一个稳固的战略支撑点。他们的舰队可以沿我国的海岸线巡航，我国一万多公里的海岸线将全部被封锁，而对方却可以在漫长的海岸线任何一点进行两栖登陆。同志们，这绝非是耸人听闻，也不是杞人忧天，而是在将来的某一天很可能要发生的事情。这潜在。巨大的威胁是实实在在的。好，丁伟，你的设想是什么？谈点具体的。好。
我的结论是，我们应形成一种统一的战略构想，把对付来自北方的威胁放在首要地位上。具体的军事部署应该是这样：第一，在东北地区建立永备的国防工事，设置大纵深多梯次的防御地带，二线部队。应设立精锐的机动兵团，作为强大的战略预备队，在西部和北部防御重点应设置在二线，干脆让出戈壁和草原，依托有力的山脉组织防御。第三，东北的一线兵团应确立全攻全守的作战指导，具体实施就是采用你打你的，我打我的战术。避过敌军的攻击锋锐，把战场摆入敌方境内。如果我们能够切断纵贯西伯利亚的铁路大动脉，那么敌人的突击集团就会失去后勤保障，攻击势头必然顿挫。而后我们就可以。你的政治立场很危险，任其发展下去太可怕了。我刚才说过。我今天所讲的，是单纯的国土防卫问题，就事论事，与政治、外交无关。如果同志们有什么想法，你就把它当做沙盘上的一场军事对抗游戏好。但是我要强调的是，尽管这是一种设想或是游戏，我认为。在将来的某一天，很可能发生。我是军人，我要做的就是未雨绸缪。嗯、院长，您看经委，这不是信口开河吗？把我们的邻国当做假想敌，这样发展下去。丁伟他也太危险了。嗯，我们既然在学术上提倡自由争论、探讨问题，我看这没什么可大惊小怪的。军事学院毕竟不是总参谋部，我们不是在制定国策和战略方针。战争是一个充满偶然性的领域。围墙之内，你都设置智库，这也不能想，那也不能动，那还办什么学呀、啊？是不是？干脆办一个标准工厂。可我们毕竟不是生产机器啊。那您看，从理论上讲，我们可以把世界上任何国家的军队作为假想中的对手，这没什么奇怪的。一个将领如果没有现实中的对手，他可以创造一个假想中的对手，假设敌。不过是个代号而已。如果你高兴，这个代号可以叫做阿猫阿狗都行。哎，那论文怎么办？论文通过，存档。下一个，李云龙，他的论文题目是《论军人的战斗意志、亮剑精神》。同志们，我要先来解释一下什么叫亮剑。古代剑客们在与对手狭路相逢时，无论对手有多么强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌，也要亮出自己的宝剑。即使倒在对手的剑下，也虽败犹荣。这就是亮剑精神。事实证明。一支具有优良传统的部队，往往具有培养英雄的土壤。英雄或是优秀军人的出现，往往是由集体形式出现，而不是由个体形式出现。理由很简单，他们受到同样传统的影响，养成了同样的性格和气质。例如，第二次世界大战时。苏联空军第十六航空团 P 三十九飞蛇战斗机大队，竟产生了
二十名获得“苏联英雄”称号的王牌飞行员。与此同时，苏联空军某部施乌德飞行中队产生了二十一名获得“苏联英雄”称号的模范飞行员。任何一支部队都有自己的传统，传统是什么？传统是一种性格，是一种气质。这种传统和性格，是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决定的。他给这支部队注入了灵魂，从此不管岁月流失、人员更迭，这支部队灵魂永在。同志们，这是什么？这就是我们的军魂。我们进行了二十二年的武装斗争。从弱小逐渐走向强大，我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂，我们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志。纵然是敌众我寡，纵然是身陷重围，但是我们敢于亮剑，我们敢于战斗到最后一个人。一句话，狭路相逢勇者胜，亮剑精神就是我们这支军队的军魂。见风所指，所向披靡同志们，今天作为我们这支军队来说，是一个不同寻常的日子。打了这么多年仗，终于打出一个新中国。在座的每位同志，今天的想法肯定是不尽相同的。你会想到牺牲在身边的战友，会庆幸自己没有在最后一场战斗中被最后一颗子弹打死，会为肩膀上芝麻绿豆的事情，到现在。还心情不够舒畅，有的人会以为今天是论功行赏的日子，是这个国家、这个军队对你多年来浴血奋战、屡建战功的奖励，是你一生中功成名就、最辉煌的日子。这没什么错，人之常情嘛。我想的是，我们这支。从山沟里浴血拼杀出来的军队，今天终于有了自己统一制式的军服、统一制式的装备和严格的规章制度、条令条例，这在我军的历史上是具有划时代意义的。关于军队正规化的问题，我是有很多感触的。
，那还是在淮海战役的时候。中野和华野的部队一会师，大家互相看一看，总觉得那么不对劲。为什么呢？都是解放军，我们穿的衣服、军装的制式、颜色五花八门，不一样了。我们穿的颜色有灰的、绿的、土黄的。当时我们没有这个条件，我们还没有统一的被服厂。今天，我们终于有了自己的陆军、海军、空军和其他技术兵种。我们知道，军人的职责是维护国家的统一和领土完整，消灭一切敢于来犯之敌。同志们，今天是个值得庆祝的日子。在座的所有同志，从将军到列兵，都应该为今天而感到自豪。我们可以拍着胸脯说：“我是一个兵。”分裂式检阅开始，强大的陆海空军部队迈着整齐的步伐走来。走在最前列的，是军事学院的队伍，各军事学校和各个兵种的队伍。这些具有高度训练水平的队伍，他们曾经扛着枪，穿着草鞋，翻过雪山，越过草地，经过长期的艰苦奋斗，直到取得胜利。为了自由，为了和平，他们曾经付出过巨大的代价。现在。他们正在努力学习军事科学知识，为建设强大的现代化的国防军而奋斗。